Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona yakın olarak bilinen en tanınmış dedesi Haşim İbni Abdülmenaf'tır. Ve zaten Kureyş kabileleri arasında Peygamberimizin ailesine Haşim oğulları deniyor. Niçin Haşim oğulları deniyor? Başka dedeleri de var yukarıya doğru. Ama bu dede ön plana çıktığı için hacılara yemek yedirme, hacıları sulama gibi hayırlı amellerle anıldığı için, yani Mekke'de yepyeni bir dönem başlattığından ötürü Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesi bu adama nispetle anılmış oluyor. Bu adam hem zengin bir adam, hem şeref sahibi bir adam, hem de aynı zamanda cömert, e, cömert bir adam. Yani tabii bunu şöyle anlayabiliriz. Daha henüz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif etmeden önce Allah onun dedelerinden başlamak üzere insanların dikkatini bu aileye çekmeye başladı zaten. Yani Allah Azze ve Celle bugünkü dersimizi işlerken de göreceğiz. Eğer büyük bir vazifeye, büyük bir insanı hazırlıyorsa daha onun çocukluğundan, daha onun bebekliğinden ilahi bir el olaylara müdahale eder. Dikkat çeker oraya, oraya doğru. Niçin? Ta ki yarın öbür gün ortaya çıktığında İnsanları 600 yıllık bir karanlıktan sonra tevhide davet ettiğinde bu kimdi, neciydi, nereden geldi insanlar demesin. Biz bunu tanırız. Bunun babası da bellidir, dedesi de bellidir, onun dedesi de bellidir. Bunlar şerefli bir aileydi, cömert bir aileydi desinler diye Allah Azze ve Celle daha küçüklükten, daha peygamber dünyaya gelmeden insanların dikkatini bu ailenin üzerine üzerine çekmiştir. Bu e, Haşim İbni Abdülmenaf'ın Peygamberimizin hayatında da önemli bir e, yeri olan bir tane oğlu var. O da Abdülmuttalip. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi olan Abdülmuttalip'tir. Bu Haşim e, bir yolculuğa çıktığı zaman, Şam'a ticarete gittiği zaman, Yesrib mıntıkasına geldiğinde, yani ileride Peygamberimizin hicret edeceği yerdir burası, orada hanımı, yani kendisi orada vefat etti, yolda vefat etti bu adam. Hanımı da e, Peygamberimizin dedesi olan Muttalib'i burada dünyaya getirdi. Yani Peygamberimizin dedesi de e, Medine'de dünyaya gelmiştir Muttalib. Daha sonra bu Muttalib'ten tabii Mekke'deki akrabalarının hiç haberi yok. Yani e, Haşim'in diğer oğulları, e, amcalarından hiç haberi yok. Bizim bir yeğenimiz var, Yesrib'de bilgileri yok. Daha sonra Muttalib böyle 6-7 yaşına geldiğinde amcaları Muttalib'in işte var olduğunu, bir yeğenlerinin olduğunu duyuyorlar. Yesrib'e gidiyorlar, yeğenlerini almak için gidiyorlar ve yeğenlerini alıyorlar. Hatta e, onu Mekke'ye getirirken e, devesinin arkasında onu getirdiği için insanlar Abdülmuttalip diyorlar ona. Yani Muttalib'in kölesi anlamında yeğeni olduğunu bilmedikleri için ona Muttalib'in kölesi Muttalib'in kölesi diyorlar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Mekke'ye, yani Aleyhisselatü Vesselam'ın doğacağı yere bu şekilde yerleşmiş oluyor. Aynı zamanda Allah Resulü'nün hayatına da Yesrib girmiş oluyor bir kere. Yani dedelerinden de olsa Medine Allah Resulü'nün hayatına girmiş oluyor. Daha sonra bu Abdülmuttalip büyüyor. Babasının şerefini kendisi ele alıyor. Babasının vazifelerini kendisi ele alıyor. Nasıl ki insanlar daha önce çekiştiklerinde, anlaşmadıklarında babasına geliyorlarsa bu sefer de ona geliyorlar. Onun fikirlerine başvuruyorlar. Böyle bir adam haline, böyle bir adam haline geliyor. Tabi bu Abdülmuttalip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi daha dünyaya peygamberimiz gelmeden önce iki tane büyük olay yaşanıyor. Yine insanların dikkatlerini bu ailenin üzerine çekebilmek için iki büyük olay yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi zemzem kuyusunun bulunmasıdır. Bizim kitabımızda iki üç satırla anlatmış bu olayı. Lakin bu büyük bir olay. Allah Resulü'nün ailesine şeref kazandırmış olan bir olay. Olay şöyle gerçekleşiyor. Mekke'deki savaşlar ve kabile çatışmalarında bir kabile zemzem kuyusunun üzerine kapatmış. Abdülmuttalip diyor ki, daha sonra anlatıyor bunu. Ben bir gece rüyamda bir adam gördüm. Bana dedi ki, git o güzel yeri kas. Sabah uyandım, nereye kazacağımı bilmiyorum. Öbür gün uyudum. Rüya gördüm, adamın biri bana dedi ki, git o e, iyilik yerini kas, dedi. Yine uyandım, nereye kazacağımı bilmiyorum. Üçüncü gün uyudum, gene rüya gördüm, adamın biri bana dedi ki, git o e, hazinelerin içinde bulunmuş olduğu değerli yeri kas, dedi. Ben nereye kazayım dedim, ben nereye kazacağımı bilmiyorum. 
Rüyada adam ona tarif ediyor. Bazı mıntıkalar söylüyor, bazı hayvanların olduğu yeri söylüyor. Abdülmuttalip orayı kazınca zemzem kuyusunun olduğunu görüyor. Yani zemzem kuyusunun üzeri kapatılmış, altından zemzem kuyusu akıyor. Tabi Mekkeli müşrikler Abdülmuttalip'in etrafını çeviriyorlar. Diyorlar ki, ey Abdülmuttalip bu kuyu hepimizin atası olan İsmail'in kuyusudur. Sen şimdi bu kuyuyu tek başına aldığın zaman bizim de payımızı bizden çalmış olursun. Bizi de ortak edeceksin buna. Şimdi su hayat kaynağı bir ailenin eline geçtiğinde bütün dengeler bozulacak. O da diyor ki hayır burayı ben buldum. Hiçbirinizi de buraya ortak etmeyeceğim. Anlaşamayınca hadi diyorlar gidelim o zaman kahinlere hüküm soralım. Daha önce de demiştik aralarında bir ihtilaf olduğunda cinleri olduğuna inanılan kahinlere gidiyorlardı soru sormaya. Bir kahine doğru giderken çölde yollarını kaybediyorlar ve suları da bitiyor. Susuzluktan ölmek üzere hepsi bekliyorlar. Yani su yok e, içecek. En son Abdülmuttalip diyor ki bizim bu yaptığımız yanlıştır. Biz ölümü bekliyoruz. Kalkın her biriniz arayın. Ya su bulalım, su bulamasak da en azından suyu ararken ölmüş olalım diyor. Herkes yerinden kalktığında Abdülmuttalip de devesini oynattığında devesinin altından bir su fışkırmaya Su fışkırmaya başlıyor. İnsanlar diyorlar ki, biz anladık ki Allah bu zemzem kuyusunda seni haklı haklı görüyor. Bu da bizim için bir işarettir diyorlar. Davalarından vazgeçiyorlar ve Mekke'ye, Mekke'ye geri dönüyorlar. Şimdi zaten Abdülmuttalip Haşim'in görevlerini almakla o aile insanların arasında biraz daha değer kazanmıştı. Bu zemzem kuyusu konusu da zemzemi de ellerine almaları Aileye biraz daha değer kattı, biraz daha insanların dikkatini çekti. Bir de hani kendi toplumunuzdan da pay biçebilirsiniz. Ee, eğer bir toplum e, şeriata itiba etmiyor ise menkıbe uydurmayı çok sever, menkıbe anlatmayı çok sever. Yani emin olun o Abdülmuttalib'in su bulma kıssası herkes üzerine bir katıp, iki de katıp hani şey uçmaz mürit uçurur hesabıyla çok daha fazla böyle allanıp pullanıp e, Arap Yarımadası'nın her tarafına muhakkak yayılmıştır bu mesele.